My dear students, welcome back to the online biology class. In our last class, we are discussed about the different phases of photosynthesis. That means dark phase and light phase. And what are the different steps or what are the different reactions uh, present inside these two phases? And what are the products? What are the reactants? And what is the difference between these two? Uh, we are learned something related to this in our last class. Next. We want to discuss something related to the discovery of these phases or these reactions. A scientist Melvin Calvin is first observed, or if he is first, he was first announced these the chemical reactions present in the light light phase and dark phase mainly dark phase that, uh, that's why we are calling another name of the dark phase is calvin cycle okay calvin melvin calvin in the scientist photosynthesis light phase hum, dark phase hum. Adhubalthani dark phase in the reactions okay detail aitu namukku parnanad melvin calvin in the varayunna scientist adond thanne nammle ee oru Phase in the Calvin cycle in the Calvin cycle the Calvin conduct Calvin observe the Calvin observe the different reactions in the cycle. The cycle is not the same as the circle. The Calvin cycle is the same Hello, textbook in Noka, textbook in the Parnet and Calvin, Melvin Calvin, a photo of the Parnet. Okay, then in the Dota Parin and then don't down another thing in the Parin and the Calvin cycle, Calvin cycle and the dark face and another week and la, Karan or the Parin and Lena Sundika. Dark face follows this, follows the light face. Dark face are in following the light face in following the Karan. And the Karan only in the Lad Korea, in the Karan. Dark phase is a little amount of ATP. This ATP is light phase. Light phase follows dark phase follows the light phase. Light phase is the light phase. That is the dark phase. Then the cyclic chemical reactions in the dark phase were discovered by the scientist Melvin Calvin. Okay, that is the Melvin Calvin is the scientist. Uh, uh, chemical reaction and cyclic reactions and uh, cyclic reactions uh, in the repeating reactions uh, observe the legal content dark phase in the number of Calvin cycle. Examine the what is Calvin cycle? Alangil, uh, Calvin cycle in a related reaction so alangil, points which change and Calvin cycle and the other number of the children. And then out of this is the dark face and in the Calvin cycle. Don't know another point of the dark face is a different type of chemical reactions in the cyclic chemical reactions. Amuku Barna Nala are a Melvin Calvin and Adonda number of the other Calvin cycle and the Vulcan. Ready? Then next, I'm going to tell you what after photosynthesis. Okay. Photosynthesis in a session in the number of Parayan. Other Munne, number of textbook in the Parayan day. Or illustration, other language or chemical reaction good to the day. A reaction in the Tilia, Philly the Tilia, a reaction that reactants of products of Ungloda in the Parnatan day, and the kind of reactants and the kind of products in the Parnatan day. Other day, a lot conditions matter ever than the Tolo, textbook in the Tolo, Waki Ungloda in the Parnatan day, the Lake and the Lake, a letter from the sheet. Okay, let Korea came a photosynthesis in there. Reactants are carbon dioxide, water, okay, CO2 and H2O. These are the different, like these two com compounds are the components or reactants of the photosynthesis. Photosynthesis is the reactants are carbon dioxide, water. Condition is the sunlight in the presence of water. Sunlight in the presence of water, water chlorophyll. Water. Chlorophyll and sunlight in the sunlight is the sunlight in the sunlight. In the absence of sunlight, we will repair the photosynthesis in the body. Okay. Then, chlorophyll is the all green plants. The green color is the presence of chlorophyll. The cell organ is the 
കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്മെന്റിന്റെ പ്രസന്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഒരു പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ പിഗ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ആ ക്ലോറോഫിൽ കൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സോയിൽ അല്ലെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ ഓക്സിജൻ ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു അവർ നാച്ചുറൽ ഓർ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഈ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആണ് കാരണം ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെഡി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് അഥവാ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിന് അതാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻ ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ആണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗാനൈസംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ആണ് ഇത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഇൻഹേൽ ചെയ്യാനാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫുഡ് ആയിട്ട് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുക എ ടി പി അഥവാ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ആണോ ഉള്ളത് അത്ര കാർബൺ അവിടെ കുറവുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് അത്ര ഹൈഡ്രജൻ എവിടെ കുറവുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ആണുള്ളത് അത്ര ഓക്സിജൻ എവിടെ കുറവുള്ളൂ ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് ബാലൻസിങ് എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസിങ് നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കാർബണിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് സി സിക്സ് അല്ലെ കാർബൺ ആറെണ്ണം വേണം ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉള്ളു ഒരു കാർബൺ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ സിക്സ് കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ സി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ദെൻ ഓക്സിജൻ എണ്ണം നോക്കണം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയി ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളു രണ്ടും രണ്ട് നാല് ഓക്സിജനെ ഉള്ളു അപ്പോ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടോ രണ്ടോ അവിടെ നാലിലും ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ബാലൻസ് ചെയ്യണം റെഡി സി സിക്സ് ഓർ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ആറ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എക്സ്പീരിയൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സി സിക്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ആ ഓ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഒ ടു നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബാലൻസ് ആയി നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ബാലൻസ് ആയി നോക്കുക റെഡി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബാലൻസിങ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ബാലൻസിങ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണോ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഈ ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ബാലൻസിങ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ട
ഒരു പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റെഡിയാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓപ്ലോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ ഉണ്ടാവും ഗ്ലൂക്കോസ് ആ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ വെക്കാം ഗ്ലൂക്കോസിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന വർഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ഈസിലി സൊലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൊലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ അല്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സോലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലയിച്ച് പോകുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് സോൾട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ലയിച്ചു പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം സോൾട്ട് ഈസ് ഈസിലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോൾട്ട് എന്താണ് അത് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സൊലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഈസിലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഈ പെട്ടെന്ന് സോലിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡൗട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാൻ ബോഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇപ്പൊ ഫോട്ടോസെന്തോസിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ അതിനർത്ഥം പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പല്ല വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലാൻ ബോഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ആ പ്ലാൻ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസും വാട്ടറും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോലിബിൾ ആണ് ആ സൊലിബിൾ ആയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന് മാത്രം മതി ഗ്ലൂക്കോസും വാട്ടറും കൂടി ചേർന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അതിനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും ഓക്കെ ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും ആ ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്താണ് സ്റ്റാർച്ച് വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആ പ്ലാനിൽ കിടന്നോളും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടന്റ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അബൻഡൻസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് എന്ത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സോലിബിലിറ്റി വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വാക്കിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ പോവാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഈസിലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാൻ ബോഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്ലാൻസ് സ്റ്റോർ സോറി ദർ ഫോർ പ്ലാൻസ് സ്റ്റോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻ സോലിബിൾ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ലീഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാം ആ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ലീഫിൽ അല്ലെ ഓക്കെ അതിന്റെ ഇലകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും സംഭരിച്ചു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഈസിലി സോലിബിൾ ആണ് വാട്ടറിൽ ഈസിലി സോലിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റാണ് സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി മാറ്റാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ നമ്മൾ എന്താക്കും സൂക്രോസ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലെ സ്റ്റാർച്ച
അതിനെ ഓയിൽ സീഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റും ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഡിഫറെൻസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു അനദർ ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫ്രക്ടോസ് എന്താണ് ഫ്രക്ടോസും ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ എന്താണ് ഫ്രക്ടോസ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് എത്തും ഗ്ലൂക്കോസിന് എല്ലാവരും സ്റ്റാർച്ച് ആക്കും സ്റ്റാർച്ചിന് പിന്നെ സൂക്രോസ് ആക്കും സൂക്രോസിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ഏതാണ് അപ്പൊ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങ് ട്യൂബേഴ്സാണ് കഴിക്കുക എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിന് എന്താ കഴിക്കുക ലീഫാണ് കഴിക്കുക ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ ചില പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ പഴം അല്ലെങ്കിൽ ആ കഴിക്കണികളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഓരോ ഫോമിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും റെഡി ദെൻ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് ട്യൂബേഴ്സ് ട്യൂബേഴ്സിൽ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ലെഗ്യുമിനിസ് പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫാറ്റ് അതിലാണ് ഓയിൽ സീഡ്സിലാണ് ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണതോ ഫ്രൂട്ട്സിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് ദെൻ സൂക്രോസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് ഇതിലാണ് ഷുഗർ കെയിനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കണം ഗ്ലൂക്കോസിന് സംഭവിക്കണ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാന്റ് പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ട്യൂബേഴ്സ് സ്റ്റാർച്ച് ഓയിൽ സീഡ്സ് ഫാറ്റ് ഷുഗർ കെയിൻ സൂക്രോസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രക്ടോസ് ലെഗ്യുമിനിസ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഇത്ര അറിഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റ്സ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ എന്താ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ബൈ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആരും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവും ബയോസ്ഫിയർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവും അതാണ് നമ്മൾ എയ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളോട് എന്ത് പറയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ സെന്തസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി വാർ ടു ഡിസ്കസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലാഭം കിട്ടുന്ന എന്തും നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാഭം കിട്ടും എന്ത് നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്ലാന്റിങ്സ് നടത്തി നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ അതിന് കിട്ടുന്ന സീറ്റ്സും ബോൾസും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടും എർത്തിനോ എർത്തിന് നല്ല ഓക്സിജനും അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്സിന് നല്ല ഓക്സിജനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഓരോ സംഭവത്തിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്
നമുക്കൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ വന്നു ദെൻ നമുക്ക് ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ബയോസ്ഫിയറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം റെഡിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഓഷ്യൻ എപ്പാർട്ട് വിത്ത് ലാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഓഷ്യൻ എപ്പാർട്ട് വിത്ത് ലാൻഡ് ഭൂമിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെക്കാളും ഭൂമിയെക്കാളും ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മളെ ടെറസ്റ്റിയൽ നമ്മൾ സാധാരണ കര അല്ലെ അത് കടലിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ കരയേക്കാളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏത് കടൽ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഷ്യനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഓഷ്യനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഓഷ്യൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എർത്ത് എടുത്താൽ നിങ്ങളൊരു എർത്തിന്റെ ഗ്ലോബ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഏത് റീജിയനെ കാണാൻ കഴിയുക ഓഷ്യൻ റീജിയനെ കാണാൻ കഴിയുക ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ കൂടുതലും ഓഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസിലും എന്തുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓഷ്യൻ പ്ലാന്റ്സ് അക്കോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ആൽഗെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ആൽഗെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില സി അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ എടുത്താല് അവിടെ ഫുൾ ആൽഗെ അതുകൂടി എന്തുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഷിപ്പിന്റെ പാത്ത് നമ്മളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷിപ്പിനുള്ള റൂട്ട് മാപ്പിന് കപ്പൽ സാധാരണ സഞ്ചരിക്കല ഇതിലൂടെയാണ് കടലിലൂടെ കടലിലൂടെ കപ്പലിന് പോവാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര ആൽഗകളുള്ള ഓഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ അത്രയും അത്രയും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നീണ്ടു കിടക്കണ ആൽഗേസിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആൽഗെ ആ ഫൈറ്റോ പ്ലാനിറ്റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൽഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സർഗാസൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയാണ് ഒരു ഓഷ്യൻ ഉണ്ട് ആ ഓഷ്യന് ആ ഓഷ്യനിൽ ഫുൾ ആൽഗേസ് ആണ് അതിലൂടെ ഒരിക്കലും എന്തും ഉണ്ടാവില്ല കപ്പലൊന്നും പ്രശ്നം അപ്പൊ ആൽഗേസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് അർത്ഥം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാന്റ്സിനെക്കാട്ടിലും നമ്പേഴ്സ് ഹയർ ആ ഓഷ്യൻ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കടലിലാണ് സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് കൂടുതൽ എന്താ അതിന് കാരണം എന്താ കടലാണ് കൂടുതൽ കരയേക്കാട്ടിലും കടലാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സും എന്തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കടലിലെ പ്ലാന്റ്സ് അതാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെ പറയാം സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി സെവൻ സീറോ ടു എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫ്രം ദ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര പോരെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രയും ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പറയും നമ്മളെ ഓഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓഷ്യൻസ് ഭയങ്കര പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരുപാട് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഈ വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓഷ്യനിലും അങ്ങനെ ഓഷ്യനിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളറിയാം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചറിയാൻ തോന്നുന്നു തോട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പുഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ വിളിച്ചു അത് ഒളിച്ചു പോയിക്കൂല എന്ന് പറയും ഇത് എങ്ങോട്ടാ ഒളിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമി വിട്ടിട്ടാ അതിങ്ങനെ ഒളിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാനുള്ള നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്
ഫൈറ്റോ പ്ലാക്ടൻസ് ഉണ്ട് ആൽഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നശിച്ചുപോകും അപ്പൊ എന്താ സെവന്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറയും അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസിലുണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓഷ്യൻസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വേസ്റ്റും ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരുപാട് വർഷം നൂറ് കണക്കിന് വർഷം അതവിടെ കിടക്കും അതവിടെ കിടന്നിട്ട് ആ റീജിയനെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിക്കും പിന്നെ അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കഴിവുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഡെമ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ഓഷ്യൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മെൽവിൻ കാലിൻ എന്നുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഡാർക്ക് ഫേസും ലൈറ്റ് ഫേസും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് പ്രൊക്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ദൻ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പ്ലാന്റ് ബോഡീസിൽ പ്ലാന്റ് പാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്സിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ബോക്സിലൊക്കെ വരച്ച് നല്ല കളർഫുൾ ആക്കി വെക്കണം കാരണം അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊലൂട്ടിങ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺസ് കണ്ടെത്തുക അതിൻ്റെ റെമഡീസും കണ്ടെത്തുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ബാക്കി നോട്ട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്ക